हेलो एवरीवन अब क्लास ट्वेल्थ को एक्जाम आई सको है जेट को सरी बैशाख को चौदह गते बाढ़ एक्जाम रही भाई धे टाइम तो छेन अभी कति जाना यहाँ ये स्टूडेंट को लगी जल्द होल इयर में नहीं किताब छेन रमाइल गए है अब गाड़ो भैर आला उन्नी है एक काशी तेत्रो सिलेबस कसरी कवर करने सब कुछ तो दिमाग में चल रहा आला जल्द सिलेबस कवर कर कसरी रिविजन करने के करने भाई कुछ एकदम डिले में हो सो आज को भिडियो में तबला के टिप्स दिन चाहूँ जल्द से तब सब एंसर कोईसन को एंसर दिने ओके एटा ट्रुथ भी के अब यह सर्ट स्पैन अफ टाइम में है हम सब कति दिन पचास दिन बाकी धेरे भैन सो ये दिन में होल सिलेबस कवर होते हैं कि कवर भब कुछ में तब सकूँ कि सब टाइप को न्यूमेरिकल तब सकून कि सो द बेस्ट यू कैन डू इज इंपोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट डेरिवेसन इंपोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट न्यूमेरिकल रोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट कंसेपचुअल क्वेश्चन करने रट टाइम में है कुछ रिवाइज करने काम से तब सकूँ सो डेफ्ट में सब कुछ कवर करना पोसिबल न भाई पास होना मजा पोसिबल छ सो मैं टिप्स दिखा हाई तीन बाई द वे हमी एनएससी एकेडमी हम पेस डिविजन क्लास सुरू कर रहा चैत एक गति क्लास ट्वेल्व को लगी रो क्लास हम बैशाख तेरह यानी कि इक्जाम भाग अगिलो दिनसम नहीं रन होने रेस को कस्ट नहीं टू थाउजेंड रुपीज मात्र हो तब अजसम बुक छुनुकने तब पेस डिविजन क्लास एकदम बेनिफिशियल होने क्योंकि सब टपिक टैक टैक हम सर्ट इन स्विट मेथड ने पढ़ाने क्लासेस साज हम सात बजे बाट दस बजेसम तीन घंटा डेली क्लासेस होने हम रुटिन अनुसार हम क्लासेस चलाने रेस में होल सिलेबस सकेसम विल ट्राई हार्ड टू कवर एवरीथिंग दैट्स इन सिलेबस है क्लास ट्वेल्व को रिपोर्टेन्ट जो डेरिवेसन छोर्टेन्ट न्यूमेरिकल छ इंपोर्टेन्ट कंसेपचुअल क्वेश्चन छो कु हम बिस्तार सब कुछ तो हम कोर्स में हम कराने सो इफ यू वॉन्ट टू इंट्रो इन दिस है रहा सब सब्जेक्ट को लगी हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और कंप्यूटर पांचवटे सब्जेक्ट को क्लासेस हो सात देखि दस समय तीन घंटा डेली हाई ताइस एट टू थाउजेंड हो ये तब इनरोल करना चाहूँ स्क्रीन में देखा व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्सन में तैंक व्हाट्सएप में तब मेसेज कर सकूँ और यू कैन मेसेज मी इन माई फेसबुक और इंस्टाग्राम एज वेल लिंक से मैं डिस्क्रिप्सन में हाल दी ओके सो बैक टू द भिडियो सो टिप्स नंबर वन हाई तब प्राइम टाइम से बोलने पर्व कि प्राइम टाइम को मतलब के हो तो भादा खेल जैसे तब ठाक कि पैला पैला जो सीरियल आई मेरी बात से सत्य तो ठैक्क नौ बजे अथवा साढ़े आठ बजे पे आँद क्योंकि तो टाइम बने को मानस को रिलैक्स करने टाइम होता है सुत्न भाग अगड़ी को टाइम होते राइट खाई पी खाए सकें टक्क हेते मानी तेल प्राइम टाइम भाई कि तब को प्राइम टाइम से तब को यो ए टाइम जहाँ से तब पढ़ना एकदम कंफर्टेबल होता कि है अब कस बिहान उठे पढ़ना एकदम कंफर्टेबल होता कस बिल्का होता रात होता सो सब आपको आपको प्राइम टाइम होता तब टाइम में पढ़ना एकदम सजी होता तो टाइम से तब हिसाब से बुझ् है तो टाइम में तब तब हार्ड लगने सब्जेक्ट तब टाइम में कर सकूँ जुन तब बुझ् एकदम गाड़ो होता तो टाइम में तब सब्जेक्ट कवर कर सकूँ धेरे को लगी फिजिक्स होना कति मैथ हो सो प्राइम टाइम में तब एकदम हार्ड लगने सब्जेक्ट लो कि सो टिप्स नंबर टू से तब सिलेबस हेन पे कि एकचि सिलेबस में के कतिवटा चैप्टर से कुछ चैप्टर गाड़ो है कुछ चैप्टर सजी तो एक चोटी तब हेन पे कि सिलेबस ही नहेरिकन ये के जाना खेल तब गाँव हो सो तब कत हाइकिंग जानू रुट था नईकन जानू तब गाँव होते कुछ हो कि सो सिलेबस एक चोटी हेन है के यूनिट के चैप्टर से तब रामस हेन कुछ अलग गाड़ो है कुछ अलग सजी तो तब डिफ्रेसिट कर रोप हिसाब से तब टाइम टेबल में कर सकूँ कि तो हाई रही बार हम थर्ड नंबर को टिप्स भी जान जो चाहिए मेक योर पर्फेक्ट टाइम टेबल हाई तो पर्फेक्ट टाइम टेबल में कसरी बनाऊ तो भादा खेल तब प्राइम टाइम बुझ्भ सिलेबस बुझ्भ राइट तीक बुझ सके जो जो गाड़ो कुछ होता तब प्राइम टाइम में करने रू टाइम में तब सजी कुछ ये तब कई टपिक पढ़ी भी सकूक अरुण टाइम हाई प्राइम टाइम बैक अरुण टाइम में तब रिविजन कर रिविजन कर इजी हो राइट मैं पढ़ी सकते कुछ सो अब प्राइम टाइम में तब गाड़ो कुछ कई कुछ पढ़ू नहीं भाजी नो तो तब प्राइम टाइम में कर अरुण टाइम में यू कैन डू रिविजन प्क्टिस एंड अरुण कुछ है नेक्स्ट थिंग के तब पढ़ते ज्यादा खेल इंपोर्टेन्ट डेरिवेसन तब एट ओल्ड स्कूल तब कि इंपोर्टेन्ट डेरिवेसन 
र इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल कुराहरु क्वेशन नोटलाई चाहिँ तपाईले नोट डाउन गर्नु के यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर नोट डाउन गर्नु किनभने तपाई जब एग्जाम आउँछ भोलि एग्जाम छ आज आजबाट पढ्न भन्छ पुरै सिलेबसलाई एकचोटी रिभाइज गर्न पर्ने छ भने एभ्रीथिङ त रिभाइज गर्न सक्नुहुन्न नि त न्यूटन कहिले जन्मिया हो भनेर त रिभाइज गरिन्न नि त हामीले हैन आइजक न्यूटनको थ्योरी पढ्ने बेलामा सो हामीले रिभाइज गर्न त त्यसको थ्योरी हो नि त थ्योरी जुन इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई सो त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनलाई तपाईँले टक्क टिक लगाउनु हाइलाइट गर्नु त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ अफकोर्स तपाईँलाई घरिघरि खोज्न पर्दैन कि घरिघरि त्यो ओल्ड स्कोल पल्टाएर के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ के चाहिँ रिभाइज जानु भनेर हेर्नु पर्दैन कि किनभने तपाईँले पहिले नोट डाउन गरिसक्नु भएको छ सो इट विल बी इजी फर यू पछिको लागि पनि र अहिलेको लागि पनि तपाईँलाई इजी हुन्छ द्याट्स वाइ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन र न्युमेरिकल छ भने चाहिँ र बायोलोजी छ भने इम्पोर्टेन्ट फिगरहरू इम्पोर्टेन्ट राम्रो थ्योरीहरू चाहिँ तपाईँले त्यसलाई नोट डाउन गर्नु हो कि सो कलेक्ट गरेर नोट डाउन गर्नुभयो भने इट विल बी इजी फर यू र हाम्रो लास्ट बट नट लिस्ट सबै कुरालाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली रिभाइज गरेर हामीले स्पेसियली यो जुन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हुन्छ नि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको रिएक्सनहरू चाहिँ उत्तिकै नै बिर्सिने बानी थियो कि मेरो पनि तर मैले के गर्थेँ भने लेखेर प्र्याक्टिस गर्थेँ किनभने मैले त सुरुबाटै पढेर आएको थिएँ सो आई ह्याड टाइम तर तपाईँसँग यदि टाइम छ भने मैले के गर्नु त भन्दाखेरि त्यसलाई रिभाइज गर्ने हेरे हेरे गर्ने तिन दिन होइन सो एउटा सर्ट एन्ड टाइम चाहिँ तपाईँले रिभिजनको लागि राख्नु र अफकोर्स तपाईँले गोलहरू बनाउनु पऱ्यो विकली गोल्सहरू मन्थली गोल्सहरू बनाउनु पऱ्यो यो विकमा चाहिँ म यति कुरा रिभाइज गर्छु यति कुरा पढ्छु यति कुराको न्युमेरिकल गर्छु होइन अनि यो महिनामा चाहिँ म यति कुरा गर्छु भनेर एउटा स्पेसिफिक तपाईँले गोल बनाउनु भयो भने इट विल बी इजी फर यू होइन अनि त्यसलाई एकम्प्लिस गरेर ल यो चाहिँ मैले आज सकेँ भनेर ट्याक्क टिक लाउँदा यति मजा आउँछ होइन त्यो एकदम खत्री मजा आउँछ कि र मोटिभेसन मिल्छ कि सो डेली गोल्स र मन्थली गोल्स विकली गोल्स बनाउनु तपाईँले र त्यो हिसाबले त्यो कुरालाई एक्जिक्युट गर्नु हो कि र मोडल क्वेसनहरू पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु तपाईँलाई कलेजले प्रोभाइड गरेको हुनसक्छ होइन तपाईँलाई भने साथीले प्रोभाइड गरेको हुनसक्छ सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले टाइम मिल्यो भने तिनीहरूलाई पनि सकेसम्म प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है र लास्टली एउटा बोनस टिप्स चाहिँ के हो भने तपाईँ हेल्दी रहनु कि हाइड्रेट रहनु पानी पिराख्नु होइन अनहेल्दी कुरा नखानु किनभने यत्रो अब तपाईँले यत्रो अझसम्म सिलेबस यदि कम्प्लिट गरि नै सक्नुभएको छ त्यही पनि तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ भने अब मानौँ कि तपाईँले आफ्नो हेल्थको त्यति केयर गर्नु भएन भने त इक्जामको दिन टाउको धुन सक्छ के हुन सक्छ मेरो त्यस्तै भएको थियो कि म त्यो फर्स्ट इक्जाम दिन जाँदाखेरि इङ्लिस थियो फर्स्टमा होइन आस्तै नर्भस भयो कि के भयो भयो टाउको दुई जस्तो भयो अनि मेरो सबमा ए र ए प्लस आएको थियो होइन अनि इङ्लिसमा चाहिँ बी प्लस आएको थियो कि सो बिग्रिएको थियो होइन बिग्रिएको त के भन्नु ठिकै हो तर पनि जस्ट अलि उ भएको थियो नि त सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ एकदम राम्रो पार्नु एक्सर्साइजहरू गर्नु छ भने गर्नु होइन अनि त्यसपछि पानी पिउनु होइन सो यू क्यान डु एनिथिङ आफ्नो हेल्थलाई राम्रो बनाउनुको लागि र त्यसले नै तपाईँलाई मोटिभेसन पनि दिन्छ कि यदि तपाईँ राम्रोसँग पानी नै पिउनुहुन्न डिहाइड्रेटेड हुनुहुन्छ भने पढ्ने इनर्जी कसरी आउँछ त पढ्न सकिन्न तपाईँको यदि स्लिप सेड्युल बिग्रिएको छ भने त पढ्दा पढ्दा निद लाग्छ नि त त्यो निद्रा त यसै पनि लाग्छ तर जस्ट पढ्दा पढ्दा निद्रा लाग्ने प्रोबेबिलिटी अझ बढी हुन्छ अझ हाई हुन्छ सो सकिँदैन नि त त्यो अनि त्यही भएर चाहिँ यू क्यान रिस्केड्युल योर स्लिप सेड्युल यदि ठिक छैन भने अनि पानी पिउनु कलफुल खानु होइन अरू त के के हुन्छ हेल्थी रहनुलाई सो यू क्यान डू एभ्रिथिङ टु किप योर हेल्थ वेल है त र यति नै हो आजको लागि र त्यही हो क्लासेसहरू यदि तपाईँ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चैत्र एक बार सुरु हुँदैछ सो यो टाइम स्प्यानमा जहिले पनि तपाईँले मलाई म्यासेज गर्दा हुन्छ मलाई अथवा वाट्सएप नम्बरमा म्यासेज गर्दा हुन्छ र म रेस्पोन्स दिनेछु ओके ल आजको लागि यति नै है त ल बाई बाई ल सबैजनालाई बेस्ट अफ लग है त ल